Hai selamat pagi teman-teman Jadi hari ini sebelum saya berangkat ke lab Saya mau pergi ke klinik dulu buat uh, pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan kayak apa nih? Karena pemeriksaan kesehatan ini gratis Jadi dokumen ini itu dulu dikirim ke saya tahun 2019 Dan surat ini itu bisa dipakai sampai tahun ini Ini Heisei 32 ya, tapi kan sekarang sebenarnya udah ganti jadi Rewa 2 Jadi tahun 2020, bulan 2, tanggal 29, itu maksimalnya Jadi ada waktu satu tahun untuk kita memanfaatkan pemeriksaan kesehatan ini Yang diperiksa apa aja sih, ada banyak di sini nih Terus di belakang sini kayak ada checklistnya gitu Cuman saya sendiri juga gak bisa baca <laughs> Jadi selain di klinik, pemeriksaannya itu juga bisa dilakukan di kantor kecamatan Tapi kalau di kantor kecamatan ini ada jadwal jadwal jadwalnya tertentu gitu Dan ada jamnya dan kalau mau ke tempat ke kantor kecamatan lebih baik telepon dulu buat reservasi Kalau nggak sempat ke kantor kecamatan, kita bisa ke klinik-klinik yang namanya tertera di daftar ini Gitu. Jadi ini adalah daftar klinik yang dimana kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ini di wilayah paling dekat dari tempat kita tinggal. Jadi istilahnya nih, ya ini adalah daftar klinik di kecamatan saya yang melayani pemeriksaan kesehatan ini. Jadi sekarang saya memanfaatkan pemeriksaan ini. Yuk ke klinik! Jadi ini adalah klinik dokter spesialis penyakit dalam yang paling dekat dari rumah saya. dari kliniknya jadi menurut uh, menurut dokternya tadi uh, hasilnya bisa diambil minggu depan jadi kita lihat gimana hasilnya nanti minggu depan sekarang saatnya kita balik lagi ke lab jadi pemeriksaannya tadi tuh enak banget soalnya uh, cepet jadi kita nggak perlu ngantri lama di sana tadi saya nunggu paling cuman 5 menitan ya soalnya tadi saya datangnya lumayan pagi jadi masih sepi tapi walaupun pasiennya banyak, tapi mereka ngerjainnya cepet banget padahal tadi harus periksa urin, terus ketemu dokternya buat uh, periksa tensi sama periksa uh, kondisi umum ya gitu, terus masih uh, pindah ruang lagi untuk diperiksa tinggi badan, berat badan, terus lingkar pinggang terus kalian diambil darah, terus yang terakhir lagi, terakhir tuh ternyata ada pemeriksaan EKG juga jadi pemeriksaannya tuh komplit banget dan itu semuanya gratis di cover sama asuransi pemerintah. Satu minggu kemudian. Oke, sekarang udah 10 hari kerja sejak kita periksa kesehatan waktu itu di klinik. Dan sekarang sebelum saya berangkat ke lab, yuk kita mampir dulu ke klinik untuk ngambil hasilnya. Oke, okay, akhirnya hari ini kita dapat hasilnya. Jadi ini hasilnya kayak gini nih. Dua lembar gini. Ini tuh yang checklist yang dibantu sama uh, perawatnya. Ternyata ini tuh kayak ada scoringnya gitu. Terus di sebaliknya ini adalah hasil laboratoriumnya. Jadi tadi tuh waktu kita ambil hasilnya itu pertama seperti biasa kita daftar dulu. Terus setelah ambil antrian kita dipanggil untuk ketemu dokternya. Jadi sewaktu dikasih hasilnya kita sekalian dijelaskan sama dokternya uh, hasil pemeriksaannya gimana dan tindak lanjutnya apa. Dokternya benar-benar menjelaskan tentang uh, nilai pemeriksaan kita. Gitu. Jadi dia kasih tahu nilai normalnya ya seharusnya berapa dan 
nilai yang kita uh, peroleh itu berapa dan artinya apa kayak gitu. Nah item pemeriksaannya seperti apa kita lihat yuk. Oke jadi ini item pemeriksaannya kemarin yang pertama ini pemeriksaan dasarnya ya tinggi berat badan dan ini lingkar pinggang yang ini nilai kita yang ini nilai rujukannya dan di sini uh, lingkar pinggang masih normal terus BMI atau body mass index di sini cut off nya adalah 24,9 jadi normal itu nilainya diantara 18,5 sampai 24,9 dan saya di sini 18,9 jadi masih normal. Kalau di atas 25 sampai kira, 29,9 itu termasuk overweight. Sedangkan kalau yang di atas 29,9 itu termasuk obes. E, ngitung BMI caranya gimana? E, itu di internet ada dan ada BMI kalkulator yang bisa kita googling. Terus pemeriksaan kedua ini tekanan darah, ini cut off nya cut off normalnya masih normal ya maksudnya di bawah cut off terus yang ini pemeriksaan kolesterol di sini kolesterol totalnya masih dalam batas normal HDL atau uh, biasanya orang bilang lemak baik ya cut offnya uh, di atas 40 dan di, uh, nilai saya masih 77 berarti masih normal terus LDL atau biasanya orang bilang uh, lemak jahat ini di sini cut offnya 119 dan di sini saya sebenarnya agak sedikit lebih tinggi tapi menurut dokter ini masih nggak apa-apa karena range-nya bisa sampai 140. Terus yang berikutnya ini adalah fungsi liver atau fungsi hati. Ini ada AST atau GOT atau kadang orang bilang SGOT, ALT atau orang bilang kadang SGPT. Dan ini ada gamma GT. Gitu. Terus ini cut off-nya ada di sini dan nilai saya kebetulan di bawah semua jadi masih aman. Terus yang berikutnya adalah yang ini fungsi ginjal. Di sini fungsi ginjal ada asam urat yang pertama, terus ada kreatinin dan ini penghitungan fungsi ginjal ya di sini. Ini cut off-nya ada di sini, asam urat masih oke, okay, kreatinin juga masih oke okay, dan fungsi ginjal secara keseluruhan juga masih oke. Okay. Terus yang berikutnya adalah pemeriksaan gula darah. Harusnya gula darah puasa ya, tapi sebenarnya emang nggak benar-benar ideal puasa sih. Tapi alhamdulillah hasilnya ternyata oke. Okay. Terus ini ada HbA1c, HbA1c ini sebenarnya hemoglobin yang tergilikosilasi. Jadi sebenarnya HbA1c ini menggambarkan kondisi gula di dalam darah dalam waktu 2-3 bulan belakangan. Dan nilai cut off yang dipakai ada 5 setengah dan di sini saya 5,3. Terus yang item berikutnya ini adalah pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini ada gula, terus protein, sama darah dan ternyata e, aman. Terus yang berikutnya adalah pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin ini ada e, jumlah sel darah merah yang di, e, normalnya di atas 380, jadi masih normal. Terus yang ini adalah Hb atau hemoglobin. Di, di atas 12,1 untuk perempuan dan saya ternyata 13,1 jadi aman terus yang terakhir adalah hematokrit hematokritnya di atas 35 jadi masih aman nah yang bagian ini adalah bagian hasil pemeriksaan dokter jadi hasil pemeriksaan dokter nggak e, ada masalah dan hasil ada hasil pemeriksaan rekam jantung juga di sini dan dari pemeriksaan rekam jantung tidak ada masalah Terus ini hasil kesimpulannya, kesimpulan dari pemeriksaannya seperti yang disampaikan oleh dokternya tadi waktu ketemu. Kalau hasil pemeriksaannya bagus, nggak ada masalah. Kalau misalkan hasilnya itu nanti ada masalah, nanti dokter akan mengisikan di daerah sini. Jadi ini kayak itu tindak lanjutnya dari hasil pemeriksaan ini apa? Di pemeriksaan kesehatan ini tuh harusnya harganya bisa 300 sampai 500 ribu rupiah Tapi di sini saya mendapatkannya secara gratis Oke jadi mesti pada bertanya-tanya kan kenapa kok saya bisa dapat pemeriksaan kesehatan gratis itu Jawabannya adalah pemeriksaan kesehatan ini adalah otomatis 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 jadi program dari pemerintah kota Kobe, tempat saya tinggal. Sebenarnya ini adalah program uh, National Health Insurance-nya Jepang, tapi pengelolaannya di setiap prefektur dan di setiap uh, kota itu berbeda. Jadi di kota Kobe, tempat saya tinggal, mereka bermaksud untuk menapis uh, resiko penyakit 
kronik eh, sejak usia 30 tahun gitu supaya nanti eh, tahun-tahun ke depan bisa dicegah Nah kalau yang di Kobe ini setiap tahun fiskal yang baru kalau di Jepang eh, fiskal yearnya mulai dari bulan April Nah di bulan April itu eh, setiap penduduk yang akan berusia 30 tahun pada tahun fiskal itu akan mendapatkan surat dari uh, biasanya dari kuyah kusho ya dari uh, kantor kecamatan setempat yang isinya adalah sebende dokumen gitu salah satunya ini ini adalah uh, penjelasan tentang program pemeriksaan gratis untuk uh, usia 30 tahun itu jelas skema pencegahan jadi kalau kita udah usia 30 tahun apakah kita nanti akan lebih berhati-hati ataukah nanti kita akan uh, tidak berhati-hati. Tapi kalau kita udah pemeriksaan kesehatan dan kita tahu resikonya, kita akan bisa lebih berhati-hati. Jadi harapannya di usia 40 tahun kita sudah uh, tahu harus gimana gitu dengan kesehatan kita. Jadi di dalam amplop itu nanti kita akan dapat penjelasan ini, terus surat uh, dokumen yang kita bawa untuk pemeriksaan kesehatan itu, terus sama daftar klinik dan daftar uh, jadwal pemeriksaan kesehatan di kantor kecamatan juga dikirimkan di situ item pemeriksaannya sendiri juga dijelaskan di kertas ini nih jadi ada pengukuran lingkar pinggang terus ada konsultasi sama dokter diperiksa tekanan darah kemudian diambil darahnya dan juga ada pemeriksaan urin dan semacamnya ada penjelasannya di sini terus e, gimana cara memanfaatkan pemeriksaan ini juga ada di sini jadi kalau kita sudah menerima bendel dokumen itu kita cukup uh, tadi uh, sesuaikan jadwal dengan jadwal pemeriksaan yang di kantor kecamatan atau kalau mau uh, pergi ke klinik sendiri juga boleh kalau kita periksanya di kantor kecamatan biasanya hasilnya nanti dikirimkan lewat surat gitu tapi kalau kita pergi, uh, memilih untuk pergi ke klinik nanti hasilnya akan dikasih tahu dokternya kapan kita harus datang lagi untuk ambil hasilnya sekaligus konsultasi nah itu nanti kalau kita mau pemeriksaan kesehatan yang penting uh, syaratnya ada dua dokumen yang dikirim jadi dokumen itu sama bawa kartu asuransi kesehatan Nah nanti harapannya hasilnya Kalau misalkan kita ke dok, datangnya ke dokter di klinik Kita bisa langsung konsultasi sama dokternya Terus kalau misalkan ada pemeriksaan yang uh, kurang bagus Nanti dokternya juga akan memberikan saran Selanjutnya harus uh, pemeriksaan apa lagi dan harus gimana Tapi kalau misalkan kita di kantor kecamatan Terus misalnya ada masalah kita perlu konsultasi Atau kita ingin mendapatkan advice, har- uh, masukan tentang gaya hidup yang sehat Sebenarnya di kota Kobe ada ada tempatnya sendiri gitu Kita bisa menghubungi ke bagian tersebut Untuk mendapatkan uh, saran kesehatan Dan juga untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjutnya gitu Semoga kedepannya asuransi di Indonesia Nggak cuman mengedepankan uh, kuratif saja Tapi juga mengedepankan pentingnya preventif Karena dengan preventif yang baik Kita bisa mengurangi biaya untuk kuratif Yang mana itu besar banget Ya itu semua harapan aja, semoga kedepannya bisa begitu Terima kasih banyak udah menyaksikan videonya Terima kasih sudah mendengarkan ocehan dan sharing-sharing saya Jangan bosen-bosen, jangan lupa klik like and subscribe ya See ya